E aí, turma, como prometido, eu vou ensinar vocês a fazer essa pulseira, tá? O é, que, que eu utilizei aqui? Eu tenho uma base muito boa, tá? Nossa fornecedora tem essa base é, para fechar, né? Ela é de 2 centímetros e meio, tá? 2 centímetros e meio foi a que eu utilizei. Mas se você não tiver essa, pode usar a que você tiver, não tem problema. Fiz um pequeno desenho aqui. Vocês vão ver no vídeo que eu fiz uma pulseira um pouquinho menor, mas por causa do braço da pessoa. O ideal é que vocês façam com pelo menos 18 depois de pronta, tá? Até com essa, essa base aqui, ó, tá? 18 depois de pronta. Essa aqui tá até um pouquinho maior, porque é por causa do braço. Mas o ideal são 18, porque depois de um lado e de outro, vocês podem estar tá aumentando, tá bom? É, aqui no meu desenho, o que que eu fiz? Eu fiz um desenho aqui pra vocês terem uma noção, tá? É... Essa pedra aqui do meio que eu usei, esse azul forte, ela é uma pedra número 8, tá? Ela é uma pedra número 8. E para fazer essa pulseira, eu usei 26 desse azul. Para fazer aqui a parte verde, que até um verde meio assim forte, mas ele é meio é, matizado, tá? Ele, eu usei 28 e ele é o um número 6. Aqui, mais ou menos, lá pela décima pedra, cristal, perdão, eu botei dois. E aqui, depois também, mais umas dez, eu botei dois. Por quê? Para que fique mais juntinho. Isso aqui foi uma opção minha, tá? Na terceira camada, eu usei trinta. Apesar desse dourado também ser um número seis, ele, às vezes, a pedra, o cristal, ele tem uma pequena diferença, tá? Então, ele também é número 6. Eu usei 30, porque aqui no terceiro e nesse terceiro aqui, eu usei dois também. Porque também ele era um, uma pedra, um cristal menor, tá? Então, esse aqui só para dar para vocês as dicas. Eu usei o fio... Eu usei o fio... É, é, bem mais fino, né? Eu usei lá no vídeo, vocês vão ver... Que nesse do meio aqui, eu usei dois fios com espessura 0,30. E nos demais, eu usei dois fios com a espessura 0,25 milímetros, que é bem fininho. Aconselho, então, para vocês, tá? Porque eu já eu tenho mais uma habilidade, para não ficar muito mole, nem muito duro, que vocês, então, utilizem dois fios, sendo um com espessura 0,30 milímetros e outro 0,25 tá? Por quê? Porque ele não vai ficar nem muito duro, nem muito mole. Esse aqui foi a cor cobre que eu usei. Vocês estão vendo, gente? O dourado, ele é muito utilizado, mas em nada se perde você utilizar o, 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 o cobre, porque as peças também ficam lindas, tá? E aqui, né, pra vocês verem, olha, o trabalho atrás, tá? Então... Ele tem que ficar bem maleável, assim, desculpa, tá vendo? Ó, no braço, tem que ficar bem maleável. Ó, outra ideia muito legal, vocês já pensaram fazer essa peça aqui com uma choker no pescoço? Olha que coisa de doido, eu experimentei e ficou linda, tá? Então, esse, esse, essa peça aqui, eu fiz como complemento, né, desse lindo brinco que eu já ensinei pra vocês também, viu, turma? Ensinei pra vocês num dos nossos vídeos, vocês podem procurar aí. Agora, olha que tudo pro fim de ano. Eu acho assim, tá? Que a pessoa vai estar muito bem servida, ok? Então, lá no vídeo, às vezes, vocês vão ver um pouquinho menos de pedra, porque eu fiz uma menor, tá? Mas eu, eu indico pra vocês a seguir esse esqueminha meu aqui, que vai dar certo. Porque é mais fácil você desmanchar do que vocês terem que aumentar, né, turma? Então, lembrando bem, eu lá eu uso fios 025, 030 de forma diferente. Aconselho que vocês façam tudo um fio mais fino e um mais grosso, tá bom? Lá são só como iniciar, como concluir, né? Essa peça aqui, como colocar, tá bom? Um beijo, até a aula! Então, turma... Nós vamos fazer essa pulseira para acompanhar o nosso brinco, como eu falei, né? Então, eu já coloquei aqui dois fios 
0.30 ou 0.03 milímetros, tá? Coloquei cristais azuis, um azul bem... Aí, vamos lá. Pra fazer a nossa pulseira... Vamos deixar aqui sempre um pedacinho, né, gente? Eu peguei uma agulha mais grossa um pouquinho, porque os cristais são grandes, tá? Aqui eu peguei uma 1.6 milímetros da tulipe. Puxa uma pontinha assim pra gente começar, né? Vou deixar uns três pontos. Vou sobrar espaço depois pra gente colocar na ponta da pulseira, tá? Usei dois fios, vocês estão vendo. Ok. Aqui, agora... Deixa esse espaço aqui pra gente... Aqui agora, gente, ó, a gente vai puxar bem. Por quê? Porque eu vou trabalhar aqui agora com um cristal grande, né? Tô usando o número 8. Vamos. Aí, nós vamos fazendo esse ponto um pouquinho maior, né? Vou puxar ele aqui um pouquinho mais. Até dar no nosso braço. Geralmente, um braço de mulher é 17, 18 centímetros, tá, gente? O tamanho da pulseira. Tá vendo? Aí, vamos abrindo aqui. Nós estamos trabalhando primeiro o meio, tá? Depois a gente vai se organizando aqui, pra ficar bonito, tá vendo? Nada mais do que isso, tá? Se vocês já tiveram uma certa dificuldade. E aqui eu vou colocando um a um, até eu sentir que já deu no braço. Ó, acho que eu já posso, porque eu posso tirar um pouquinho mais, tá vendo? Ficou pouco. Acho que eu posso dar mais uma levantadinha. Tá vendo? E aqui a gente vai abrindo espaço, não tem segredo, tá? Vamos pra gente juntar aqui, ó, certo? A hora que tiver, vou, vou andar um pouco mais, porque a intenção é ver quantos vão dar pra encostar aqui, tá? Então, eu vou colocando e depois eu conto pra vocês quanto deu, certo? Eu deixei três, porque é a parte que vai entrar no fecho, tá? Então, aqui eu já acoplei a... o 0,25 pra gente tá trabalhando, tá? Vou subir aqui. Vamos ver aqui como é que tá. Não, tá errado. É, isso aqui, né? Então, a gente sobe, faz mais... Três carreirinhas, né? Pra poder dar continuidade. E para a segunda fileira, que eu resolvi usar esse verde matizado, né? Uma tonalidade que eu quero que combine com o brinco. Pode ser usado com outras peças, mas eu quero que combine com o brinco, tá? Tá? 
Aqui não tem problema não, porque vai ser a parte que vai ficar pra dentro da pulseira, tá meninas? Depois a gente ajusta bonitinho, tá? Bom, aqui agora nós vamos começar o trabalho. Esse cristal aqui, esse cristal é o número 8. Eu vou trabalhar agora com o número 6, tá, gente? Então, vamos lá. Vou pegar essa alcinha, tá vendo? Se vocês tiverem dificuldade, pega um... um... Podemos pegar... Uma agulha com a ponta mais fina, um pouquinho. Eu tô aqui com a 0,95. A gente pode trabalhar com a 0,75 também, que tem uma ponta mais fina, tá, turma? Ou então, você, antes do trabalho, você já vem aqui e sobe a alça, tá? Ó, porque você vai trabalhar aqui dentro. Tá vendo? Pronto, consegui. Lembre-se que você tem que subir bastante, porque a pedra não é pequena, tá? Ó, a intenção é que se suba bastante. Ó, agora eu vou trabalhar com o meu primeiro cristal verde. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Se vai ficar muito mole, tá? A gente tem sempre que fazer essas avaliações, tá? Hum, o meu primeiro, tá vendo? Vamos para o próximo. Como é que vai ficar, gente? Veja bem. Há momentos em que você vai sentir a necessidade de, em vez de colocar um cristal só, você vai colocar dois no mesmo lugar. Por quê? Para não ficar muito frouxo, tá? Vamos avaliar aqui agora, tá vendo? Eu tenho, como eu falei pra vocês... Uma sem ponta, tá, gente? Para situações como essa aqui que eu sinto. Tá vendo? É bom para poder puxar, assim, os ganchinhos de vez em quando, tá bom? Então, vamos lá. E aí, vamos continuar. Tô fazendo bem perto, tá? Aqui, depois, quando eu for na outra camada, a gente dá uma puxadinha nisso aqui também, tá? Não tem problema, não, ok? Então, aqui, já coloquei. Eu senti necessidade de colocar dois apenas em dois locais, tá? Depois eu vou passar pra vocês o desenho direitinho. Cheguei aqui, tô trabalhando com esses dois fininhos... Gostei, achei que ficou maleável, ficou bom, tá? Mas fica sempre a critério de vocês. Se vocês quiserem mais grossinho, tá? Fica a critério. Aqui, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou virar pra continuar, porque eu vou fazer duas camadas desse verde. Uma do lado, outra do outro. Aqui nós estamos trabalhando, como eu falei pra vocês, aquela parte, tá? É que vai ficar dentro da... Do fecho. A 
Que agora eu já passei a virar. Fica meio emboladinha assim mesmo, tá? Não tem problema não. Vai ficar dentro do fecho. Fazendo pontos baixos para poder virar. Tá? Pronto. Aqui agora, né? Eu vou começar de novo o outro lado, tá? Vou começar a colocar minhas peças. De novo. Bem, turma, então aqui agora nós terminamos as duas carreiras, certo? Vou virar e decidir colocar o dourado, tá? Se tiver sobrado do verde, é só vocês cortarem o fio e vir aqui embolar, botar o dourado, tá? E vir aqui recomeçar, tá bom? Essa última carreira eu estou pensando em colocar com, já que é a última, né? Fazer não só o ponto baixo, eu tô pensando em fazer o ponto médio-alto, pelo menos, tá? Pra que fique bonito o trabalho, entendeu, turma? Opa! Veio com um só, não pode. Uhum. Aí, na hora de pegar, pra colocar aqui o dourado, que também é um número 6, tá? Se essas casinhas estiverem muito apertadas, vocês fazem como eu fiz, tá? Vocês podem pegar aqui um, um, um sem cabeça e ir abrindo, tá? Pra facilitar. Então, vamos lá, turma. Vamos fazer um ponto médio-alto. Vamos fazer um ponto médio alto, tá vendo? Subir aqui um pouco mais e vamos para o dourado, que eu acho que vai ser uma cor que vai ficar legal, tá? São cores... Não reparem, gente, que eu tô recebendo visita. Tá vendo? Um médio alto. Aí vamos lá para o médio alto, olha. Seis com seis, eu vou usar um em cada carreira mesmo, tá? Lembrando, dá uma subidinha, lembrem? Lembra? Né? É, ó, ó. Ai, gente, desculpa se eu tô saindo aqui do lugar. Tá vendo? Então, meninas, aqui, já terminando, eu achei que aqui ficou um pouquinho pequeno, tá? Aí eu fui e dei uns pontos... Fiz um, uns pontos de crochê a mais, tá? Para que o espaço ficasse um pouquinho maior, tá bom? Isso aí não tem problema, aqui vocês fazem, né? Conforme vocês acharem necessário, tá? Aí, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô dando uma terminada. Percebi que deu sim para fazer com dois fios de 0,25. Assim como também dá para fazer com um fio 0,25 e outro 0,30, tá, gente? Agora, evitem fazer com os dois 0,30, por quê? Vai ficar muito grosso, tá? Então, assim, a diquinha que eu dou pra vocês, é, não faça tudo com, com fio mais grosso, não. Senão, às vezes, a peça fica mais grosseira, assim, sabe? E a gente tem que deixar a coisa mais delicada. Então, aqui eu tô dando os pontinhos, tá? Pra finalizar, pra aumentar aqui um pouquinho também, muitas das vezes, tá? 
aqui, tá vendo? Ó, eu tive que dar uma aumentadinha. Vocês também podem aumentar um pouquinho, porque agora nós vamos fazer a finalização, tá? Pronto. Aqui agora, nós vamos colocar a nossa peça. A que eu tenho aqui, que eu gosto de trabalhar, tá? É essa dourada, tá vendo? Já até coloquei o lado de cá pra adiantar. E vou colocar aqui, ó. Como é que a gente põe, ó, gente, ó. Tentando aqui, chega mais perto pra vocês. Se vocês dá uma apertadinha assim, ó, ó. Tá vendo? Aí, aqui, você vem aqui também, pra ela se ajustar, tá? É importante esse ajuste, tá? Aí, vamos aqui. Como é que a gente coloca essa peça, né? Para as minhas alunas, todas que compraram comigo, eu mandei essa pecinha aqui. Algumas dessas, tá? Aí, você vem aqui, encaixa, tá? Ó, tem um ladinho de encaixe. Aí, você vem aqui, ó. ó. Aperta o máximo que você puder, pra não ficar soltando, tá? Olha. Essa, essa, essa peça que eu tenho aqui, ela é maravilhosa, tá? Ela é imã, tá, gente? Tá vendo? Isso aqui é super tranquilo, ó. É só eu ir virando, essa chavinha é maravilhosa, tá? Aí depois eu dou uma soltadinha assim, ó, com ela, pronto. Tá vendo? Aí o lado de cá agora, nós vamos colocar também, tá? Como é que põe, né? Ó, sempre procura ajustar assim, pra ele ficar bem apertadinho. Aqui, ó, tem um lado que tem um buraquinho, tá? Aqui tem um lado que tem um buraquinho. Aí, a gente coloca aqui dentro, ó. Dá aquela apertadinha. E aqui dentro, a gente faz o mesmo processo. Gente, olha... A pulseira ficou muito bonita. Essas cores eu escolhi assim, meio que aleatório, mas que eu senti que combinariam com aquele outro bico que a gente fez. Afinal, é final de ano, é festa de Natal, né? Ano novo chegando. Todo mundo vai querer colocar uma peça bonita. Pronto. Olha, gente. Presta atenção. Olha a maravilha da nossa peça. Às vezes aqui, ó, na foto, a gente não tá vendo tão bonito quanto ela ficou. Mas, olha, veja se ela não combinou com esse brinco maravilha. Ah, e aí? O que, que vocês acharam? Combinou ou não combinou? Maravilha, né? Olha, aí aqui a gente vem, ó, coloca aqui no braço. Que show! Hum... Ficou lindíssima, gente. Muito linda. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Aqui da nossa pulseira. Achei que ela ficou maravilhosa.